हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई एच में तो दोस्तों आज है 25 जनवरी 2020 तो आज ही करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौवालीसवें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में निम्न में से किस देश को थीम देश चुना गया है दोस्तों दोस्तों इसके ऑप्शन है इटली रूस भारत चाइना तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूस दोस्तों ये है रूस दोस्तों रूस की जो राजधानी है वो है मास्को उसके यहाँ के जो राष्ट्रपति है व्लादिमिर पुतिन है दोस्तों और इसकी करेंसी दोस्तों रूबल है दोस्तों दोस्तों चौवालीस में जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है जो कोलकाता के साल्ट लेक में सेंट्रल पार्क मेला परिसर में उन्तीस जनवरी से शुरू होने वाला है दोस्तों और दोस्तों इस साल रूस मेले का थीम कंट्री होगा दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों दोस्तों इसके ऑप्शन है चौबीस जनवरी बाईस जनवरी इक्कीस जनवरी बीस जनवरी दोस्तों राइट आंसर होगा इसका चौबीस जनवरी दोस्तों और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है दोस्तों वो ग्यारह अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या रही है दोस्तों दोस्तों इसके ऑप्शन है अस्सी छियालीस फिफ्टी नाइन सेवनटी टू दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेवनटी टू दोस्तों ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स इंडेक्स होता है 2020 में रैंक बेहतर तक पहुंचने के लिए भारत एक साल में आठ पायदान चढ़ गया है दोस्तों और दोस्तों फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर सिंगापुर सिंगापुर रहा है दोस्तों दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा देने वाला पहला दूर संचार ऑपरेटर बन गया है दोस्तों दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रायसियो वोडाफोन आइडिया बी एस एन एल भारतीय एयरटेल दोस्तों राइट आंसर होगा इसका रिलायंस जियो दोस्तों रिलायंस जियो अब अपने माई जियो ऐप के माध्यम से यू भुगतान की अनुमति देता है दोस्तों और इसके साथ ही जियो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से यू भुगतान की सुविधा देने वाला पहला दूर संचार ऑपरेटर बन गया है दोस्तों और इसने अपने वॉलेट ऐप है दोस्तों जियो मनी के बजाय माई जियो ऐप पर फीचर लॉन्च किया है दोस्तों इसने और दोस्तों सुविधा का उपयोग करने के लिए आर जियो उपयोगकर्ताओं को ऐप से एक नई यू पी बनानी होगी दोस्तों जो एट द रेट जियो पर समाप्त हो जाएगी दोस्तों दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणब मुखर्जी द्वारा सुकुमार सेन मेमोरियल व्याख्यान जो पुरस्कार वो दिया गया था दोस्तों दोस्तों यहाँ पुरस्कार आएगा दोस्तों ये छुट्टी है दोस्तों सुकुमार सेन भारत के पहले कौन थे दोस्तों हमारा ऑप्शन है नियंत्रक और महाले का परीक्षक केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष चुनाव आयुक्त दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा चुनाव आयुक्त यह है दोस्तों हमारा निर्वाचन आयोग दोस्तों दोस्तों भारत के चुनाव आयोग ने पहले सुकुमार सेन मेमोरियल व्याख्यान की मेजबानी की थी दोस्तों और वार्षिक व्याख्यान श्रृंखला की परिकल्पना सुकुमार सेन को दी गई थी दोस्तों जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्हें लोकसभा में दोस्तों पहले दो आम चुनाव कराने के लिए सराहनीय माना जाता था दोस्तों दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है दोस्तों दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है चंडीगढ़ जयपुर भोपाल चेन्नई दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोपाल दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों दोस्तों देश का जो पहला ई कचरा क्लिनिक है भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया है दोस्तों और ये घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथककरण प्रसंस्करण और निपटान को सक्षम करेगा दोस्तों दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर जो डीएमआरसी है ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबोधन पुरस्कार 2020 में किसने जीता है दोस्तों दोस्तों वो है उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है दोस्तों और यहाँ के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह है दोस्तों दोस्तों उत्तराखंड में आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र दोस्तों जो डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर दोस्तों डीएम डीएमएमसी जो आ, और और कुमार मुन्नर सिंह को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है दोस्तों तो कुमार मुन्नर सिंह के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के हस्तक्षेप के बाद में भारत ने दत्तू भोकानल 
पर प्रतिबंध हटा दिया है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है दोस्तों दोस्तों इसके ऑप्शन है तलवारबाजी रोइंग गोल्फ क्रिकेट दोस्तों ये जुड़ा हुआ है रोइंग से दोस्तों दोस्तों 2018 एशियाई के दौरान एक रेस को बीच में छोड़ देने के आरोप में भारतीय जो रोवर है दत्तू भोकनल का दो साल का निलंबन भारतीय ओलंपिक संघ के हस्तक्षेप के बाद हटा दिया गया था दोस्तों और दत्तू बाबन भोकानल दोस्तों एक भारतीय रोवर है जिन्होंने 2016 के रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश पहली बार म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेगा दोस्तों तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है भारत जापान उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तरी कोरिया दोस्तों ये उत्तरी कोरिया के नेताजी है दोस्तों दोस्तों उत्तरी कोरिया शीर्ष राजनीतिक सभा के छप्पन साल के इतिहास में पहली बार म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा दोस्तों और दोस्तों इसकी राजधानी पोंग जो इसकी राजधानी है उसके द्वारा परमाणु और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा के एक महीने बाद यह घोषणा घोषणा सामने आई है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दोस्तों हमारे क्वेश्चन यही सब यहाँ की यही सीरीज खत्म होती है दोस्तों दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है उसे शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना शेयर लाइक और दोस्तों साइड में सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब जरूर करना उसके पास में बेल आइकन है बेल आइकन पर प्रेस करके जिससे हमारे जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके दोस्तों थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों